Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanha no YouTube, hoje vamos testar o A Shampoo Anti Malware. Ele dispõe de um antivírus que utiliza como mecanismo o Avira e um anti-spyware que utiliza o a squared como seu mecanismo. Ambos estão ativados. Vou atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Esses três serviços pertencem ao ao a shampoo aproximadamente 150 megabytes de memória RAM um consumo extremamente alto para um único dispositivo de segurança esse consumo muito alto aqui provavelmente se deve ao dispositivo do A-Squared, o dispositivo antigo deles, pois o atual consome menos memória RAM. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Esse primeiro está fora do ar. Esse não foi detectado e já está presente na memória RAM. Este é um trojan e foi detectado. Vamos bloquear e mover o arquivo para a quarentena. Vejam que ele foi removido do sistema. E 
Esse link está fora do ar. Este também não foi detectado. Vou agora fazer um escaneamento completo do computador e volto ao final com os resultados. Durante o processo do escaneamento, quase próximo do final dele, quase 19 minutos, surgiu essa mensagem de erro informando que a memória não pode ser lida. E o programa automaticamente foi desligado. Bem, ele tinha encontrado o cookie até aquele momento e o Trojan Zbot nos arquivos temporários do Internet Explorer. Vou reinicializar o computador, passar o CCleaner para eliminar os arquivos temporários e volto com os resultados do Malwarebytes. Reinicializei o computador e tentei mais uma vez escanear o computador e desta vez eu consegui chegar ao final. um tracking cooking e o Zbot foi encontrado pelo Ashampoo anti malware. Vamos removê-los. Duas infecções foram removidas. Bem, vou agora passar o Cleaner. E vou fazer o escaneamento com Malwarebytes. Retorno ao final do escaneamento com os resultados. Ao final da verificação do Malwarebytes, foram encontrados 12 objetos infectados. Trojan Fake Alert. Spyware Passwords, SpyEye Trojan, Malware Trace, Trojan DNS Changer. Vamos removê-los. Vou agora reinicializar o computador e volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final da verificação do Hitman Pro, foi encontrado um rootkit. Vou agora escanear o computador com o Online Armor Cloud Scanner. 
Volto ao final do teste com os resultados. Ao final da verificação do Online Armor, nada foi encontrado. Vou agora escanear o computador com o Norton Power Eraser e já retorno com os resultados. Ao final da verificação do Norton, ele encontrou esse driver suspeito. Bem, o meu veredicto a respeito do A-Shampoo Anti-Malware. Para um programa que dispõe de um anti-spyware, utilizando o dispositivo do A-Squared e antivírus, utilizando o dispositivo do Avira, obteve um resultado ruim. Não detectou vários trojans. Tem um altíssimo consumo de memória RAM, em torno de 150 MB, e tornou o computador mais lento. Não recomendo o uso, nesse momento, do Ashampoo Anti-Malware, considerando que ele é um programa pago. Era isso por hoje, deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Até a próxima!